El Partido Popular pedirá al Estado que no prorrogue las concesiones de las autopistas que vencen entre 2018 y 2021, según ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados el portavoz parlamentario de la formación, Rafael Hernando. Estas autopistas, según ha explicado, han sido amortizadas por el pago de los ejes en todo este tiempo, por lo que propone que reviertan al Estado y el Estado determine una nueva forma para su mantenimiento. Hernando ha señalado que entre las autopistas que se verían afectadas, hay varias en Cataluña, en Andalucía, en Levante, pero no la AP6. La iniciativa se encuentra en una enmienda a la proposición no de ley de Unidos Podemos relativa a la recuperación de las autopistas de peaje por parte del Estado, una propuesta que se debate el Pleno del Congreso. Las autopistas de peaje cuya concesión vence en ese plazo son la AP1 Burgos Armiñán, la AP7 Tarragona Valencia y Valencia Alicante, la AP4 Sevilla Cádiz, la AP2 Zaragoza Mediterráneo y la AP7 de Montmeló a la Jonquera, de Barcelona a Tarragona y de Montmeló a El Papiol. La iniciativa popular insta al Estado a mantener en el sector público las nueve autopistas de peaje en quiebra, articulando medidas para minimizar el impacto que la situación de las autopistas en concurso puedan producir sobre los ciudadanos. La propuesta del PP se refiere a la R2 Madrid Guadalajara, la R3 Madrid Arganda, la R4 Madrid Ocaña, la R5 Madrid Navalcarnero, el eje aeropuerto M12, la autopista Madrid Toledo AP41, la AP36 de Ocaña La Roma, la de Cartagena Vera AP7 y la circunvalación de Alicante. La propuesta de Unidos Podemos instaba al gobierno a mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas y rescatadas con dinero público, renunciando de forma explícita a volver a privatizadas. También, no ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del periodo concesional en los próximos años, de tal forma que su explotación se realice de forma directa por el sector público, empezando por las que terminan entre 2018 y 2021.